আপাকে বুঝাইলেন পঞ্চাশ বছর বয়স আপনার ছেলের দুই চোখ নাই এত বাসাবাসি বাসাবাসি করবেন না আমার কাছে ভালো একটা ভাতৃ আছে বয়সে মিলবে অন্ধ বেটায় ডাকিয়া বলতেছেন জনাব ফাত্রির কথা আব্বার কাছে বলেন না বহু ফাত্রি আব্বায় দেখছেন পছন্দ হয় না এইবারের ফাত্রিটা দেখার দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দেন যেই বেটায় ফাত্রি দেখার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন এই বেটার চোখ আসেনি ফির কারে ধরবেন এটা আপনি সিদ্ধান্ত দিবেন না আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন নেতা কাকে ধরবেন এটা আপনি সিদ্ধান্ত দিলে ভুল হইতে পারে একজন আলেমের কাছে পরামর্শ চাবেন বিবসাদি কোন তরিকায় করবেন আপনি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত দিলে ভুল হয়ে যাইতে পারে একজন আলেমের কাছে সিদ্ধান্ত নিবেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লা <laughs> মৌলানুহুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহি <Sessly> ফিহিম <Sessly> সবাইল করিম দারুল এহসান ইসলামিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত 
আজকের ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি হজরতুল আল্লাম আল্লামা হজরত মাওলানা কামাল উদ্দিন সাহেব সিনিয়র মহাদেশ আর্জাবাদ মাদ্রাসা ঢাকা উপদেষ্টা দারুল ইসলাম ইসলামিয়া মাদ্রাসা উপস্থিত আছেন দিগার হজরত ওলামায় কেরাম মুরব্বিয়ানে জম বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা ফরদার অন্তর আলী ফরদা নিশিন মা বোনেরা আল্লাহ ফাকের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া যিনি মেহরবানি করে আপনাকে আমাকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করে কোরআন হাদিসের মজলিসে আল্লাহ আল্লাহদের মজলিসে হাজির হওয়ার জন্য কবুল করেছেন তৌফিক দান করেছেন দিল থেকে অন্তর থেকে কালিমাত শুকুর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ মোখতাসর কিছু আলোচনা করার মানুষে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ সুরায় তওবা থেকে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি আকায় তাজিদারে মদিনা সরকারে দো আলম মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সব থেকে জোরে বলেন কি বলবেন আরও জোরে জোরে বলেন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে বরকতের জন্য হাদিস পাঠ করেছি বলার মতো যোগ্যতা এস্থায় দাদা আমার নেই দিনের নেসপথে আমার ডাইন পাশে যিনি বসা আমার উস্তাদ সমতুল্য অনেক বড় আলেম অনেক বড় মাফের বুজুর্গ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার মধ্যে অন্যতম মাদ্রাসা আর্জাবাদ মাদ্রাসা সেই মাদ্রাসার দীর্ঘদিনের অনেক সিনিয়র উস্তাদ সিনিয়র মহাদ্দিস হুজুর আমার সামনে বসা অনেক আলেম ওলামা আছেন সেই তুলনায় বলার কোনো যোগ্য ত্যস্ত দাদা আমার নেই আপনাদের যদি ফি ভাষা থাকে নিবারণের ব্যবস্থা করবেন জোরে বলেন কে আর একটু জোরে আব কম জ্যোতিষী আর বদাস আব কম জ্যোতিষী আর বদাস আব জো সাদা আবাজ বালোস তৃষ্ণে গাগর আব জু ইয়াদ আজহা আব হাম জু ইয়াদ ব আলম তৃষ্ণে গা আল্লাম রুমি রহমতুল্লাহ আলী বলেন ও দুনিয়ার মানুষ পানির জন্য পাগল পারা হয়ে যেও না আগে অন্তরের মধ্যে পিপাসা লাগাও পিপাসুক হওয়া তোমার দায়িত্ব সত্যিকারের পিপাসুক যদি হও বন্ধা পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া স্বয়ং আল্লাহ ফাকের দায়িত্ব সুবাহান আল্লাহ একজন পিপাসুক পানির জন্য যেমন পাগল হয়ে যায় পানি পানি করে উনি যেন ব্যস্ত হয়ে তালাশ করতে থাকে পানিকেও আল্লাহ তালা পাগল বানিয়ে দেন পানীয় পিপাসুককে তালাশ করার জন্য সাগরের থেকে নদীতে আসে নদীর থেকে খালে আসে খালের থেকে পুকুরে আসে সেখান থেকে এইভাবে জগের মধ্যে আসে এইভাবে গ্লাসের মধ্যে আসে পানিটা পিপাসুককে না পাওয়া পর্যন্ত পানীয় প্যারেশান হয়ে যায় আল্লাহ তালা কোরআনে ঘোষণা করেন আল্লাহ দিনা জাহাদুফিনা লানাহ দিয়ান নাহুম সুবুলানা আমাকে পাওয়ার জন্য বান্দা তুমি যদি মোজা হাদা কর আমাকে পাওয়ার জন্য যদি চেষ্টা কর মেহনত কর আমি আল্লাহ তালা আমাকে পাওয়ার জন্য রাস্তা সমহ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দিব খুলি দিব ওয়াইন্নাল মহসিনীন নেক্কারের সঙ্গে আল্লাহ তালা আছেন ইমানদারের সঙ্গে আল্লাহ তালা আছেন ভালো মানুষের সাহায্য করার জন্য নসরত করার জন্য আল্লাহ তালা আছেন কাজে পিপাসা হলো আমার কাজ পিপাসা নিবারণ করা পানির ব্যবস্থা করা আল্লাহর কাজ হেদায়তের পিপাসা লাগা আমার কাজ হেদায়ত দিয়ে আপনাকে আমাকে মুমেন বানিয়ে দেওয়া আল্লাহ বলা বানিয়ে দেওয়া সেটা হবে আল্লাহর কাজ 
তবে পিপাসাটা বন্দার পক্ষ থেকে পাইতে হবে জুরে বলেন ঠিক কে না হিন্দু ধর্ম পূজা করে হিন্দু একজন ঠাকুর জোরে বলেন কি পুকুরে গোসল করতে গিয়ে হঠাৎ দিলের ভিতরে আল্লাহর একটা প্রেম আসছে ভালোবাসা আসছে আসমানের দিকে তাকে দেখে নে তো বিশাল বড় আসমান আল্লাহ বলেন ও বন্দা উটের দিকে তাকাও আমি আল্লাহ তালা কত সুন্দর কুদরত খাটে উট বানাইছি তোমরা তো আরব দেশের মানুষ প্রতি ঘরে ঘরে ওঠ প্রতি বাজারে বাজারে ওট প্রতিটা মহল্লায় মহল্লায় ওঠ আমি আল্লাহকে যদি পাইতে চাও আমি আল্লাহকে যদি চিনতে চাও ওটের দিকে তাকাইলে তার মালিক সম্পর্কে ধারণা হবে আসমানের দিকে নজর করো বন্দা আল্লাহি রফাত বেগহির আমাদিন তারাও না এত বড় আসমান মাথার উপরে সাজাইলাম একটা খুঁটিও আমি ব্যবহার করি নাই এতে কি তোমরা বুঝুন রে বন্দা বানানে ওয়ালা কত বড় পাহাড়ের দিকে নজর কর বিশাল বিশাল পাহাড় আমি আল্লাহ তালা বানিয়ে রেখেছি জমিনের দিকে নজর করা সব আমি আল্লাহকে বোঝার জন্য কুদরতের নিদর্শন হিসাবে বড় বড় মাকলুকগুলো বানাইছি কোনো নবী রসুল যদি নাও আসে আলেম যদি বয়ান নাও করে আল্লাহর এই কুদরত বোঝার জন্য এই মাখলুকের দিকে তাকাইলে একজন জ্ঞানী মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা তার জন্য সহজ হয়ে যায় ঠিক কি না আসমান জমিনে এতদিন বুঝে আসে না আজকে হঠাৎ ঠাকুরের মনে একটা খেয়াল যেই দেবতা নিজের হাতে বানাই এগুলোর পূজা করি কত কলা দুধ কত খাবার বক্তরা মূর্তির সামনে থুয়ে যায় মূর্তি তো কিছুই খায় না সব খাইয়া মজাইতেছে আমি ঠাকুরে এত কোনো দিন আমার মাবুদ হওয়ার যোগ্য না আল্লাহ হওয়ার যোগ্য না এমন একটা বুঝ ঠাকুরের দিলের ভিতরে দান করছেন জোরে বলেন কে কথা সংক্ষেপ বাড়িতে আইসা লোভ বড় জিনিস এত বড় একটা ফদ এত সম্মান এটার উপর আঘাত আনলেন বললেন আমি আর ঠাকুরগিরি করব না তোমরা অন্য ঠাকুর দেখ আমি এখন থেকে ঘর ছাড়লাম বাড়ি ছাড়লাম যিনি আসমান জমিন বানাইয়েছেন ওনার সাথে মোলাকাত না হওয়া পর্যন্ত এই ঘর আমি আর আসব না জোরে বলেন সোবাহান বা বন্দিয়ে তক দি রেহে পা বন্দিয়ে আহকাম পা বন্দিয়ে তক দি রেহে পা বন্দিয়ে আহকাম ইয়ে মাসাল মুশকিল নেহি আয় মর্দে খেরা দে মার এ কান মে সো বার বদল জাতি হে তক দি হায় উসকা মোকাল্লা দাবি না খুশা ভি কর সাত তক দির কে পা বন্ধ না বা তা তো অজামা দাত মোমেন ফকত আহকা মে এলা হি কে পা বন আমার আল্লা কে পাওয়ার খেয়াল আমার আল্লাহকে পাওয়ার জজবা ঠাকুরের দিলের ভিতরে আসে কিন্তু কোন লাইনে আমার আল্লাহকে পাওয়া যায় কাকে ধরলে আমার আল্লাহকে পাওয়া যায় এই মুহূর্তে ঠাকুরের কোনো অ্যালেম কালাম নাই আল্লাহ পাওয়ার কোনো রাস্তাও জানা নাই ঘর থেকে যখন বাহির হইলেন বাবা ওই সময় একটা কথা মুখ থেকে উচ্চারিত হয় আইন আল্লাহ আল্লাহ তুমি কোথায় বাতা হাম কু তেরি রাহায় বাতা হাম কু তেরি রাহায় পর চলা হাম কু ঘর থেকে বাহির হইতেছেন বন্ধা আর বলতেছেন আইন আল্লাহ আল্লাহ তুমি কোথায় যেই দিকে গেলে তোমাকে পাওয়া যাবে যেই পথে চললে মাবু তোমার সঙ্গে মোলাকাত হবে তুমি আমাকে সেই পথে পরিচালিত করা ওই পথে আমাকে চালাও এই যজবা অন্তরের মধ্যে নিয়ে 
একজন ঠাকুর ও বন্ধা যার মধ্যে এলেম নাই বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই আছে শুধু একটা জজবা আছে শুধু একটা প্রেরণা আমি আল্লাহকে পেতে চাই আমি দিন শিখতে চাই আমি জান্নাতের মেহমান বনতে চাই আমি আমার নবীর একজন গোলাম বনতে চাই এই জজবা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সারা দিন দৌড়তে দৌড়তে দিন যখন শেষ হয়ে যায় রাত্রি যখন ঘনে আসে ইস্পাহানের জঙ্গল বড় গহীন জঙ্গল ওই জঙ্গলে কোনো মানব বসবাস করে না ওই জঙ্গলে রাত্র তো দূরের কথা দিনেও কোনো মানুষ ঢুকে না বাঘ বাল্লুকের কারখানা হিংস্র জন্তুর কারখানা কিন্তু ঠাকুরের দিলের ভিতরে ডুবছে আমি যাকে পাওয়ার নেশায় পাগল পাগল হয়ে ঘুরছি ওই মাবুদ যদি আমার আফন হয়ে যায় বাঘ তো দূরের কথা পৃথিবীর কোনো মাখলক পৃথিবীর কোনো জীবজন্তু আমার একটা পশম নষ্ট করতে পারবে না জোরে বলেন ঠিক কে না এখনও যদি আপনার আমার খাসল চরিত্র ঠিক হয়ে যায় কিসের রাশিয়া কিসের আমেরিকা কিসের ভারত আর কিসের বিদেশি কিসের পরাশক্তি আল্লাহর কসম এখনো যদি আপনার আমার সম্পর্ক মাবুদের সাথে গভীর হয় আল্লাহ নবীর তরিকাগুলা মজবুতির সাথে আমলি জীবনের মধ্যে চইলা আসে আমাদের ধ্বংস তো দূরের কথা একটা ফসম নষ্ট করার ক্ষমতা এই পৃথিবীর কোনো বাহাদুরের নাই 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 জোরে বলে ঠিক কোরআন আদিসের বয়ানকে অনেকে ভয় ফায় কথা জোরে বলেন ঠিক নি সাতচল্লিশ বছর বয়স মেয়ের বিবাহ সাদি নাই পঞ্চাশ বছর বয়স ছেলের হেরও বিবাহ সাদি নাই ছেলের বিবাহ হয় না দুই চোক নাই অন্ধ কেউ বিবাহ দিতে রাজি না মেয়ের বিবাহ হয় না দেখতে কালো কুচরি বলন কথা জানে না বার্তা জানে না চোখ হলা মানুষ এক নজর দিয়েই ফিরে যায় একজনে গিয়ে ছেলের বাবাকে বুঝাইলেন পঞ্চাশ বছর বয়স আপনার ছেলের দুই চোখ নাই এত বাসাবাসি বাসাবাসি করবেন না আমার কাছে ভালো একটা ভাতৃ আছে বয়সে মিলবে অন্ধ বেটায় ডাকে বলতেছেন জনাব ফাত্রির কথা আব্বার কাছে বলেন না বহু ফাত্রি আব্বায় দেখছেন পছন্দ হয় না এইবারের ফাত্রিটা দেখার দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দেন যেই বেটায় ফাত্রি দেখার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন এই বেটার চোখ আসেনি ফির কারে ধরবেন এটা আপনি সিদ্ধান্ত দিবেন না আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন নেতা কাকে ধরবেন এটা আপনি সিদ্ধান্ত দিলে ভুলও হইতে পারে একজন আলেমের কাছে পরামর্শ চাবেন বিবসাদি কোন তরিকায় করবেন আপনি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত দিলে ভুল হয়ে যাইতে পারে একজন আলেমের কাছে সিদ্ধান্ত নেবেন আল্লাহ তালা বলেন ও বন্দা আর রহমান ফাস আল বিহি খবিয়র এই দিন শরীয়তের ব্যাপারে যার দক্ষতা অভিজ্ঞতা আছে তাকে জিজ্ঞাসা করা করা তুমি তোমার জীবনের ঘোড়া চালাও এই ঘোড়া জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে জোরে বলেন সবা যেই বেড়ায় ফাত্রি দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন শোক আসেনি যাই এই বাড়ি পছন্দ ঘর পছন্দ শ্বশুর শাশুড়ি সব পছন্দ এই আন্দায়ারে সুযোগ পাইয়া যেই বেড়ির ফাস্ট ফায়ের দাম আসিল না এই বেড়ি এখন এই বাড়ির পুত্রবধূ শাড়ির আসল আসলের মধ্যে এইভাবে আলমারির সাবি অলঙ্কার বেরিয়ে এখন খুব দামি সোফার মধ্যে বসা ক্ষমতার মধ্যে বসা বড় ফাওয়ারে ফাওয়ারে কথা বলে এই কালা কুচরি বেডির ফাস্ট ফায়ের দাম আসিল না এই বেডির সঙ্গে উঠাইছে একমাত্র আন্দাই আয় কথা জোরে বলেন ঠিক কি না বন্ড ফির ফকির যাদের নামাজ নাই রোজা নাই গাঞ্জা খাইতে খাইতে কলবটা কালো হয়ে গেছে এইভাবে ইহুদি আর নাসার আর চামচা দিন শরীয়ত বলতে কিছু নাই যেই লোকগুলোর সমাজে পাঁচ পয়সার দাম থাকার কথা ছিল না আজকে এই সমস্ত বিজাতিরা আপনার আমার মাথার উপরে পাও ঘুরাইতেছে আঙ্গুন নাড়াইতেছে এটার জন্য দোষ শুধু তাদের না এটার জন্য কিছু ওই অন্ধ মানুষের দোষ যারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এই সমস্ত কুশ্রি বিশ্রি দিন শরীয়ত থেকে অজ্ঞ বন্ড ফির ফকিরদেরকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুকুট বানাইতে স্বপ্ন দেখে কথা জোরে বলেন ঠিক কি না এখন এই বেরি যে বাহাদুরি করতেছে একমাত্র অন্ধর কারণে ঠিক কথা তাগলি বুদ 
ও এলাকার যুবক বাবারা ব্যবসায়ী বাবারা আপর্দনীশীল মায়েরা যুবক বাবারা প্রত্যেকের অনুরোধ করছে বাবা এই কোরআন হইল তোমার আমার শোক কোরআন হইল তোমার আমার রাহাবর হক্কানি আলেম ওলামারা তোমার আমার জন্য মুরুব্বী মুরুব্বী মাইনা মাইনা যদি জীবন যাপন করি বাবা ভুল ফতের থেকে আলেম ওলামারা সংশোধন কইরা কইরা তোমাকে আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়া দিবি কাফের মোর্শেকদের বড় গাত্র দাহ সব সময় তারা কোরআনকে ভয় পায় এই জন্য ভয় পায় কোরআনের কাছে যদি মানুষ চলে যায় নবীর কাছে যখন মানুষ চলে যায় হক্কানি আলেম উলামের দরবারে যখন চলে যায় তখন তাদের চোখের আলো ফিরে আসে তখন তাদের বোকামি দূর হইয়া তাদের অন্তরের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি সৃষ্টি হইয়া যায় যখন জ্ঞান বুদ্ধি আসতে থাকে বাবা তখন ভালো এবং মন্দ বুঝার ক্ষমতা অটোমেটিক আসে সিদ্ধান্ত নিতে তারা তখন আর ভুল করে না এই জন্য কাফের মোর্শেকেরা সব সময় চেষ্টা করত মানুষ যেন কোরআনের মজলিসে না যায় হাদিসের মজলিসে না যায় আলিম উলামার মজলিসে না যায় কারণ কোরআনের মজলিসে গেলে অন্ধকার কেটে যাবে চোখের মধ্যে বাস্তব আলো এসে যাবে আর বাস্তব আলো এসে গেলে যেই কথা আলেমরা বলবেন এই কথা কোরআনের এরকম অনুসারীরাও বলবেন জুড়ে বলেন ঠিক কি না এই বেড়ির বাহাদুরি চলছে হঠাৎ করে একদিন রাস্তায় এলান এলাকায় যদি কারো চোখে সমস্যা থাকে কম দেখেন বা মোটেই দেখেন না আপনাদের জন্য সাটখিল বাজারে চক্ষুর বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ আসছেন বিনা পয়সা চিকিৎসা করা হবে আপনারা যাবেন উপকৃত হবেন এই আওয়াজ পাইয়া উনি বিবিরে বলেন বিবি সাহেব টুফিটা ধুয়ে দাও জামাটা ধুয়ে রেডি করো সোমবার সাট খেলে চোখের বড় বড় ডাক্তার আসবে আমি চিকিৎসা করব আমার বড় উপকার হবে এই কথা শুই না বেটির কলিজের মধ্যে হানি নাই স্বামীরা ডাইকে বলতেছেন স্বামী আপনার হাতে ফায়ে দরে অনুরোধ করি ডাক্তাররা মানুষ না মানুষের জাত না ওইখানে গেলে রক কাইটা দিব ওইখানে গেলে আপনার জীবনের অনেক সাইজ ক্ষতি হইয়া যাবে ডাক্তারের কাছে আপনি যাবেন ওই না অন্য সব জায়গার জন্য রাস্তা খোলা ডাক্তারের জন্য রাস্তা বন্ধ এই মহিলা ডাক্তারের পিছনে লাগার কারণ কি এই মহিলা জানে যদি আমার অন্ধ স্বামী ডাক্তারের নিকটে যায় চিকিৎসার পরে যদি চোখ ভালো হইয়া যায় ভালো চোখ দিয়ে যদি আমার এই সুন্দর চেহারাটা প্রথম নজরে দেখে একটা লাথি মাইরা প্রথম খাটের থেকে ফালাবে আরেকটা লাথি মাইরা সোফার থেকে ফালাবে আরেকটা লাথি মাইরা চোদ্দটা তালাক দিয়া আমার এই দেশ থেকে দৌড়াবে কথা জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য কাফের মোর্শেক বেদি নাস্তিক সব সময় তাদের একটাই আতঙ্ক এই জাতিকে যদি কোরআন থেকে দূরে সরাইয়া রাখা যায় আলেম ওলামা থেকে দূরে সরাইয়া রাখা যায় হাদিসের নূর থেকে দূরে সরাইয়া রাখা যায় তাইলে অতদিন থাকবে তারা অন্ধ আর তাদেরকে যতদিন অন্ধ রাখা যায় অতদিন পর্যন্ত আমরা অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাথার উপরে পাও রেখা বাহাদুরি করতে পারব আর যখন তাদের চোখের জুতি ফিরে আসবে তখন বাহাদুর তো দূরের কথা তাদের কারণে আমরা এই দেশে থাকা তো প্রশ্নই ওঠে না ফলানের জায়গাও পাবো না জোরে বলেন ঠিক কি না লাই করিন যুবক বাবারা মনোযোগ দিয়ে শোন ইসলাম কাউকে কোনোদিন জোর করে না বাবা জোর করে এই কথা বলে না তুমি কলমা ফর্তি হবে আর না হয় এলাকা ছেড়ে দাও তুমি ইসলাম ধর্মে আসতেই হবে আর না ওই বাংলা বাজারের দোকানদারি তোমার চলবে না তুমি মুসলমান হওয়াই লাগবে আর না হই তুমি এলাকায় বসবাস করতে পারবে না এই পারমিশন আল্লাহ তালা দেন নাই আল্লাহ নবীও দেন নাই লিদ্দিন কোনো জোর জবরদস্তি নাই বাবা তবে কথা বাইয়ানার রসদু মিনাল গাই কোন রাস্তাটা সই আর কোন রাস্তাটা গলাত কোন রাস্তায় চললে মানুষ শান্তির পথের প্রতীক হবে আর কোন পথটা বিপদগামী 
আখেরাতে জাহান নামে যাবে শুধু এ তুরকই নয় বাবা দুনিয়া তো তুমি ধ্বংসের মধ্যে পড়বে আলে মোলামাদের কাজ নবী রসুলদের কাজ কত্তা বাইয়ানার রোস তুমি নাল গাই এই পথ হইল হেদায়তের পথ এই পথ হইল গোমরাহির পথ এই রাস্তা হইল সঠিক রাস্তা শান্তির রাস্তা আর এই রাস্তা হইল অশান্তির রাস্তা আল্লাহ তালা কোরআনে ঘোষণা করেন তিনটা আমল যখন বন্ধার মধ্যে আসবে আল্লাহ তালা জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন আমলের রাস্তা সহজ করে দিবেন ও বন্দা তিনটা গুণ কষ্ট করে অর্জন কর এক নম্বর তুমি তোমার সাধ্য অনুযায়ী দান খয়রাত কর দুই নম্বর আল্লাহ তালার ভয় অন্তরের মধ্যে পোষণ কর তিন নম্বর অসদাকবিল হোসনা ইমানের কথা কালেমার কথা আখেরতের কথা কোরআনের কথা হাদিসের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তর স্থল দিয়ে সেটাকে বিশ্বাস কর মেনে নাও এই তিনটা গুঞ্জুরি অর্জন কর আমি আল্লাহ তারা তোমাদের জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিব যেই লোকটার মধ্যে দান খরাতের গুণ যেই লোকটার মধ্যে তাকুয়াত হারাতের গুণ যেই লোকটার মধ্যে ইমান একেনের গুণ দেখা যায় লোকটার জন্য নামাজ পড়া সহজ তাহাজ্যতের নামাজ পড়া সহজ ঘন্টার পর ঘন্টা বৈশা থেকে বাবা কোরআন আদিসের বয়ান শোনা সহজ এই তিন গুণের বিপরীত যদি আরে তিনটে গুণ আসে আল্লাহ তালা বলেন জাহান নামের রাস্তা সহজ হইয়া যাবে ও আম্মা মাম বাখিলা এক নম্বর হলো বখিল দুই নম্বরে ওয়াস্তাগো না নিজের বাহাদুর মনে করে চলে আল্লাহর কোনো ভয় অন্তরের মধ্যে নাই আল্লাহর কোনো মোখা ফিকি হন না এবং বিল হসে না আলিমের কথা বিশ্বাস করে না নবীর কথা বিশ্বাস করে না কোরআনের কথা বিশ্বাস করে না এই তিনটা বদগুণ নিয়া যদি জমিনের মধ্যে বসবাস করো রে বন্ধা ফাসান হইয়া চিরহুলিল অস্ত্র তোমার জন্য জাহান নাম হবে সহাজ মানুষকে হত্যা করা হবে সহাজ মা বাবাকে গালি দেওয়া হবে সহাজ আলিমুল্লা মাকে গালি দেওয়া হবে সহাজ মাফে কাম কম দেওয়া হবে সহাজ এক কথায় কঠিন থেকে কঠিন গোনা ওই কফাল ফোরার জন্য সহজ হইয়া যাবে এই জন্য এলাকার দোস্তরা আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা মেহরবানি করে আপনার আমার জন্য যেন জান্নাতের রাস্তা ইমানের রাস্তা নে কামলের রাস্তা একেবারে সহজ করে দেন জুরি বলেন সোবাহান আল্লাহ জোর করে ফিটাইয়া মাইরা ইসলাম গ্রহণ করার বিধান শরীয়তে আসেনি কথা বলেন না কা আসেনি খাজা গোলাম হাসান আপনারা সব থেকে কষ্ট করে বলেন রহমতুল্লাহে আর একটু জোরে বলেন রহমতুল্লাহে আলাই ভারতের বড় একজন বুজুর বড় আল্লাহওয়ালা এলাকার হিন্দুরা একত্রিত হইয়া খাজা গোলাম হাসান রহমতুল্লাহের বিরুদ্ধে জজ করে মামলা দায়ের করছেন যারা মামলা দায়ের করছেন এরা হিন্দু আর গোলাম হাসান সাহেবের বিরুদ্ধে যেই যেই উকিল ব্যারেস্টার ধরা হয়েছে ওনারাও জোরে বলেন কি কথা এখন না কা গ্রেফতারি ফরওয়ানা জারি হয়ে গেছে আল্লাহ রুলির বিরুদ্ধে ওইখানে মামলা দেওয়া হয়েছে এই কথা বইলা যে জসাব আমগো এলাকায় একজন মুন্সি আছে এই মুন্সিয়ে মানুষের জোর কইরা কইরা জোর কইরা কইরা কলমা ফরাইয়া মুসলমান বানাইয়ে ফেলতেছে এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইছে ওনাকে যদি এইভাবে আরও কিছুদিন ছেড়ে দেওয়া হয় এলাকার মধ্যে উলু ধনী দেওয়ার লোক থাকতো না সব আজান্দ অন্য মহাজন হয়ে যাবে জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ জস্ত রাগে মুন্সির সামরা উঠে গেল মু হে জোর ঘুরে ঘুরে আমাদের দেশে থাইকা হিন্দু মুসলমান বানায় এর ফাওয়ার দিছে কেটা এর সোজা করম এখন এই বইলে যখন খাজা গোলাম হাসান সাহেবকে ঢাকাইছেন ওনার সাথে দুনিয়ার কোনো লোকজন যদি নাও থাকে একমাত্র আছে জোরে বলেন কি আরো জোরে বলেন কি ইয়া ইউহান নবী ইউ হাসবুক আল্লাহ 
भार प्रयोजन चिंता कर प्रयोजन हेफाजत करबान कर नबी के सान्वना दिए बोलें नबी अपनार जरा एक्वा कर अनुसरण कर हेफाजतर दायित्व जेमन निल स्वजन दले दले जुदी अपना पीछने हटिया जाए আপনার চাষা মনে করেন আপনার সাথে নাই আপনার দেশের মানুষ আপনার সাথে নাই আপনার রক্তের মানুষ আপনার সাথে নাই এতে করে আপনি ঘাবড়ে যাবেন না ফাইন থাও ফাকুল হাসবি আল্লাহ আপনি বলে দেন আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট হাসবি আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই আলাইহে তাল তো আমি ভরসা করলাম আল্লাহর উপরে এরকম ভাবে ওহুয়া আরসুল আজু ওহুয়া রব্বুল আরসিল আজিম এমন রবের উপর আপনার আমার ভরসা যিনি আরসে আজিমের রব এবং মালিক জুরে বলেন ঠিক কে না যশ তলব করছেন এই হুজুর আপনার নাম খাজা গোলাম হাসান কয়েছে যে আপনার বিরুদ্ধে মামলা আছে আপনি নাকি মহল্লা এলাকায় জোর করে করে জোর করে করে হিন্দুদেরকে মুসলমান বানিয়ে ফেলছেন আপনি পাইছেন কি এই কাজ আপনি হয় বন্ধ করেন আর না হয় আপনার জন্য কঠোর আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে খাজা গোলাম হাসান রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ রলিত তিনি দৃঢ়তার সাথে মজবুতির সাথে হাসি দিয়া বললেন মাননীয় জজ আমার জানা মতো এই পর্যন্ত আমি কাউকে জোর কইরা মুসলমান বানাই নাই বরং আমি আমল করি আল্লাহর হুকুমের উপরে চলি নবীর আদর্শের উপরে চলি আমার আমল আমার আখলাক আমার গুণাবলী দেখা ইসলামের সৌন্দর্য দেখা এলাকার লোকেরা যাস বাস করে তাদের মন টানে যে এই ধর্মই সত্য এই ধর্মের অনুসারের এই সত্য ইসলামের সৌন্দর্য দেখে আমার আমল আখলাক দেখে স্বেচ্ছায় তারা দলে দলে মুসলমান হচ্ছে জোরে বলেন সোবাহান জজ বলতেছি নিজে তো আপনার মুখের কথা কিন্তু লেখার মধ্যে তো আর বিপরীত লেখা বলার সাথে সাথে আল্লাহ লোক তো খাজা গোলাম হাসান জজবা এসে গেছে জজবা আইসা যেই ব্যারেস্টার ওনার বিরুদ্ধে এরকম লড়বেন এই ব্যারেস্টারের দিকে নক্ষ করে বলতেছেন জজ সাব এই যে আপনার একজন ব্যারেস্টার আমি কি বলছি ওনার কলম ফরার জন্য এই হাতটা দিয়ে ইশারা করছে সাথে সাথে উনি কলম ফিরে ফেলছে জোরে বলেন সোবাহার এই যে উকিল সাহাব ওনাকে আমি বলছি কলম ফরার জন্য এই যে রহমতের নজর দিয়া আল্লাহর অলির নজর যখন উকিলের দিকে ফরছে সাথে সাথে উকিল কলম ফিরা মুসলমান হয়ে গেছে এইভাবে ফাঁদ জন বড় বড় উকিল ব্যারেস্টার তাদের দিকে শুধু রহমতের নজর দিয়া আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করছেন আর সাথে সাথে তারা কলম ফরা আরম্ভ করে দিছেন একে একে ফাঁদ জন যখন কলম ফরে মুসলমান হয়ে যাইতেছে জর সাপ চিন্তায় পড়ে গেলেন এই হুজুর যদি এই দরবেশ যদি এখন আমার দিকে ইশারা করে তাহলে আমারও কেউ ঠেকাই রাখতে পারবে না তাড়াতাড়ি সে এক টেয়ার ছুঁয়া এক দৌড় দিয়ে রুমের মধ্যে ফলাইয়া বলতেছেন ও হাজেরানে মজলিস আপনাদেরকে আমি হুকুম করছি এই হুজুর বে কচুর খালাস ওনাকে যেই খানকার থেকে নিয়ে আসছেন তাড়াতাড়ি ওই খানকে নিয়ে পৌঁছাইয়া দেন জিজ্ঞাসা করতেছেন জজ আপনি শেয়ার তুইয়া দৌড় দিলেন কেন বলে আমার কাছে ভয় লাগতেছে ওনার চেহারার মধ্যে আল্লাহ তালা এমন একটা রূপ দান করছেন এটা যদি আমার দিকে ফোকাস মারে আমি জজ ঠিক থাকতে পারবো না ওনার গোলাম হইয়া কলমা ফইরা মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়া এই নিয়ে আমরা শক্তি আমি নোয়াখালীর মানুষ চিনি না 
চিনি আমি চিনি এই তকবিরে কাজ হইতো না না এই তকবির হালাই তকবির আল কোরআনের আলো আলেম ওলামার সাথে কোরআনের সাথে নবীর সাথে সম্পর্ক রাখলে দাম বাড়ে না কমে জোরে বলেন বাড়ে না কমে ঘাস হলা ঘাস হলা ঘাস কাটে বিক্রি করে এক বস্তা ঘাস বিক্রি করে এক টাকা জোরে বলেন কয় টাকা বেচতেছে চলতেছে ওনার একটা আমল আছে শুধু সিটি হলে এক টাকা বিক্রি করা আটানা পয়সা নিজে খায় সাইরানা পয়সা ওনার বিধবা এক বোন বোনের পিছনে খরচ করে হাত থাকে কত এই সাইরানার দারুল উলুম দেওবন মাদ্রাসা কাছে ওইখানে হুজুরদের পিছনে খরচ করে সাইরানা সাইরানা জমতে জমতে কিছু পয়সা যখন জমে তখন ভাত তরকারিগুলো ফাঁক কইরা যে হুজুরে খুশি ওনাকে উনি খাওয়ায় মেহমানদারি করায় মানুষ গরিব কিন্তু খাওয়ায় তো বরকতলা শিবির আহমদ ওসমানি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ও খাদেম ঘাস হলায় যদি আমাকে খাবার দেয় মনে করা খাওয়াইও খাদেম বলেন হুজুর ঘাস হলার খাওয়া কি খুব দাম ক দাম কম দাম সেটি হলো পরে ঘাস হলার খানা একবার খাইলে আমি শিবির আহমদ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার কলবের মধ্যে আমলে শুধু নূর চমকাইতে থাকে জোরে বলেন সোবাহার হাতে ভাইয়ের শক্তি শরীরের শক্তির দাম বড় শক্তি না রুহের শক্তি কলবের শক্তি আমলের শক্তি এই শক্তির বিকল্প কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই কথা জোরে বলেন ঠিক নেই আছে পৃথিবীতে আছে এই লম্বার দিকে যেমন না সময় নির্ধারিত এক বস্তা ঘাস কাইটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন এক লোক দেখেন হুজুর সামনে ঘাসের বস্তা হুজুর কিসের ঘাস কে বিক্রি করি কত এক টাকা আমার গাবি এসে চলেন এই বস্তা নিয়ে বাড়িতে পৌঁছাইছেন পৌঁছে হুজুর বলতেছেন স্যার এক টাকা তো আমি ফাই টাকাটা দেন বেড়াই বলতেছে হুজুর আপনি চিনেন আমাকে কয় না আমি এমন একটা লোক টেলিফোন করলে ডিসি আব্বা আব্বা বলতে বলতে মুখ দিয়ে ফেনা আসে টেলিফোন করলে এসপির গুম হারাম হয়ে যায় আমি এমন পাওয়ারফুল একটা লোক আমি যদি দুইশের দশজন খুন খুঁড়ে ফেলি আমার বিচারের জন্য মামলা দায়ের করার সাহস এই এলাকায় কারো নাই আপনার কলজাটা অনেক বড় এক বস্তা গাছ দিয়েছেন মাত্র এক টাকা এই এক টাকার লেগে আপনি লাইন ধরে দাঁড়াইছেন আমার মতো মানুষের সাথে খাতিল করার লেগে ভালোবাসা করার জন্য লাখ লাখ টাকা লিয়ে ফিসি ফিসি ঘুরে আর এক টাকার হুঞ্জি খরচ করে আমারে বিরক্ত করতে আছেন কথা বেশি বাড়াইবেন গুলিটা এদিক দিয়ে দেব ওই দিক দিয়ে বাড়িয়ে দেব ফলে জানডাও হারাইবেন সব হারাইবেন বাঘে নেই এখান থেকে দমক যখন দিছে আল্লাহওয়ালা চিনতে হইলে আরেক আল্লাহওয়ালা লাগে কথা কন না গা আল্লাহওয়ালা চিনের জন্য আরেকজন আল্লাহওয়ালার দরকার আছে না নাই আল্লাহ এমদাদুল্লাহ হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজুরে মক্ষী রহমতুল্লাহ আলাই এক মুড়ি দেশে বলে হুজুর আপনার কাছে মুড়ি দুইয়া জীবনটা আমার সফল নামাজ পড়তাম না এখন তাহাজ্য তো পড়ি সারাক্ষণ জিগির আস্কারে থাকি হুজুর একটু সমস্যা অনেক অভাব অনাটন আমার অভাব দূর হওয়ার যদি কোনো সুরাকারাত তদবির বাতায় দিতেন হুজুর কিরি একটা ব্যবহার ব্যবহার তুই অভাবে আসত অভাব দূর করা কোনো ব্যবহার না কিছু মাটি নিয়ে আয় এখন এই বাড়ির মাটির একটা সাক্কা নিয়ে আসে হুজুরে বলেন রুমাল দিয়ে ফেঁসাও ফেঁসাইছে ফ্যাশনের পরে মহাজুরি মক্কি রহমতুল্লাহ এর সামনে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ফের একটা ফু দিলেন ফু দিয়ে বলেন নেও বাবা তুমি ফোটলাটা সোজা বাড়িতে নিয়ে যাও ফতে খুলবা না ফতে খুলবা না আমলের গাঠটি ফতে খুইল না এটা খুলবা কবরে নিয়া ওই বাজারে গিয়ে আমি তিনবার হস করে আসছি ওই মসজিদে গিয়ে আমি নব্বইবার জিখির করে আসছি আমলের গাঠি দুনিয়াতে খোলার জায়গা না এই গাঠটি আমরা খোলবো কবরে কথা জুড়ে বলেন ঠিক নেই হ্যাঁ যে নিষেধ করছেন রাস্তাঘাটে এই গাঠটি খুলবা না আমাদের খাস্তুল কোনো জিনিস যদি নিষেধ করে এই ইটার দিকে মন আরও দৌড়া আরও দৌড়া আরও দৌড়া জোরে বলেন ঠিক নেই মুড়ি দেখে ফুডুর ফুডুর করে আজকে চৌদ্দ বছর মুড়ি দিয়েছি খেলাফত দেয় না কত জিগির আমি করি আমি না টের পাই হুমুকেরা খেলাফত হুমুকেরা খেলাফত আমারে দেয় না এই বেটা যে ফুট 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 করতেছে আওয়াজ আল্লাহর অলির কাছে গেছে হুজুর একটা বাক্স দিয়েছেন দিয়ে বলছেন 
এ বাক্সটা আমার বন্ধুর কাছে হাদিয়ে দিবি পথের মধ্যে ঘুলবি না এ হ্যার ভিতরে সন্দেহ বাক্সের ভিতরে কি স্বর্ণ যদি আমি নেমু না একটু ঘুইলা দেখি যখন পথের মধ্যে খুলছে বাক্সের ভিতরে ইঁদুরের বাচ্চা ফুরুস করে বাচ্চা বাইর হয়ে গেছে বন্ধুর কাছে বাক্স ধুইলে আর ধুয়ে আসছে হুজুরে জিজ্ঞাসা করছে বাক্স ফাটাইছি ফাইসেন দোস্ত কয় ফাইছি একটা ইঁদুরের বাচ্চা ছিল ফাইসেন কয় না তাহলে বুঝা গেল তে খেয়ানত করছে পথে ঠিক নি এরা ডাইকে কো এই ভাগল চোদ্দ বছর মুড়ি ধুয়ে রুইসত খেলাফত ফাঁস না তোর ভিতরে সন্দেহ গতকাল একটা বাক্স দিয়ে দুই মাইল রাস্তার জন্য ফাটাইছি এই বাক্সটা আমার বাড়ির থেকে আমার দোস্তের বাড়ি পর্যন্ত নিবি এইটুক আমানত তুই হেফাজত করতে পারলি না তোলে মরণ পর্যন্ত খেলাফতের যে একটা আমানত এটা তোর মতন সিটারের দেই কেমনে এই জন্য দেই না জোরে গান সব তো রং না মিয়া হুজুরে বলছেন এই ফোটলার মধ্যে কি আছে ফতে খুলবি না অলি আল্লাহদের কথা মুরুব্বীদের কথা মানার মধ্যে কামিয়াবি এখানে কোনো যুক্তি তর্ক খুসুর খাসুর যে করব হেই ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক নেই জেহেন মে যোগের গে আল্লাহ কেউ কর আগে আফের ও খোদা কেউ কর কোনো যুক্তি নাই তর্ক নাই কোনো বাড়াবাড়ি নাই এটা কেন এটা কেন এটা কেন এটা কেন যেসব ছাত্র বাবারাই মা ফেলে আসছ ওস্তাদের যখন কোনো হুকুম করে তোমার বুঝে আসক আর না আসক বাবা ওস্তাদের কথা মাথা ফেতে মান্না নেওয়া এটাই হইল দাম ইমাম সাহেব যদি কোরআন হাদিস মোতাবেক হুকুম করে বাবা আপনি একজন বড় ব্যবসায়ী আপনি একজন বড় শিল্পপতি আপনার কথা এলাকার মানুষ থরথর করা কাফে কিন্তু আপনিও যদি আলেমের কাছে ছোট হইয়া যান আপনি যদি আম্মার কাছে ছোট হইয়া যান আপনি যদি আব্বার কাছে ছোট হইয়া যান আপনি যদি কোনো ফির আউলিয়ার কাছে ছোট হইয়া যান দেখতে দেখা যাবে আপনি ছোট হইয়া গেছেন কিন্তু আপনার এই ছোট হওয়াটা আমার আল্লাহ তালা আপনাকে বড় বানানের কারণ বানাবে জুড়ে বলেন ঠিক কি না রঞ্জে এরম অনেক বড় বিদ্যান হয়ে যাওয়া অনেক বড় বুদ্ধিজীবী হয়ে যাওয়া জ্ঞান এরকম বাড়তে বাড়তে জ্ঞান আরো বাইরে যাওয়া এটার মধ্যে কোনো সফলতা নাই বাবা জুসে কাজটা মিনা গিরাদ ফজলেশা যতক্ষণ পর্যন্ত দিলটা ভাঙ্গ না হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশা হইতে না পারব নিশা জাগার মধ্যে যেমন ফানি ঢুকতে থাকে যেই মানুষটা নিজের নিশা মনে করে যেই দোকানদার নিজের নিশা মনে করে যেই ছাত্র নিজের ছোট মনে করে ওই জায়গার মধ্যে মাহবুদের রহমত অহরহ নাজিল হইতেই থাকে ঠিক কেনা বাহারে রাশের সব জসাক কষ্ট করে যদি মাটি বনতে পারো এই মাটির থেকে ফুল হবে মাটির থেকে ফল হবে মাটির থেকে ফসল আদি হবে এই জন্য পাথর হইও না বাবা উষার মতন পাহাড় হয়ে যায় না বাবা এরকম মাটি হও নিচা হও তাইলে আল্লাহ তালার গায়ে বিষাহ্য এবং রহমত তোমার উপরে নাজিল হবে আমার উপরে নাজিল হবে জোরে বলেন ঠিক কে না হুজুরে বলছেন বিসমিল্লা ফুইরা যে মাটিতে ফুদিলাম বাক্স বানিয়ে দিলাম এটা খুলবা কোথায় কথা বলেন না গা ফথে না ফথে না ফথে না এহার ভিতরে ইঁদুর কিটা খুলতে নিষেধ করছে গা বিসমিল্লা পড়ছে মাটির মধ্যে ফু দিল তো আমি দেখলাম ওই পথের মধ্যে গিয়ে যখন খোলছে হুকুম অমান্য কইরা খুইলা দেখে মাটি আর মাটি নাই আল্লাহর উলির ফুয়ের বর্গতে আল্লাহ তালা মাটিকে স্বর্ণ বানাইয়ে দিয়েছেন সোবাহার জোশে মে আয়ে জুদরিয়া রহমকা জোশ মে আয়ে জুদরিয়া রহমকা গিবিরে সদ সালাহ ফখরি আউলিয়া 
আল্লাহ রলির ফুয়ের কারণে বাবা আল্লাহ রলির সহবতের কারণে আল্লাহ রলির দোয়ার কারণে মাটির আল্লাহ তালা স্বর্ণ বানাইয়া দিছে এটা ছিল তার ভাগ্য এটা ছিল তার কিছু মত কিন্তু অলির হুকুম যে অমান্য কইরা ফতের মধ্যে যে খুইলা বসলো এই অমান্য করার ফলাফল ভালো হবে না খারাপ হবে জানতে চায় এই অমান্য করার ফলাফল খারাপ এখন দিলির ভিতরে অহংকার ঢুকে গেছে ও মা দেখলাম মাটি হয়ে গেল কি কথা বলেন না দেখলাম মাটি হয়ে গেল কি তো মাটির এ স্বর্ণ বানানের যে দোয়া এটা তো হুজুরে আমার সামনেই ফললেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তাইলি এই মাটি আমার বাড়িতে বহুত আছে আর বিসমিল্লাও আমার ফ্যাটের ভিতরে বহুত আছে অতএব কারণে এই বিসমিল্লাওয়ালা মাটির যে স্বর্ণের দলা এটার বোঝা বহন করার কোনো দরকার নাই বাড়িতে মাটিরও অভাব নাই আর আমার ফ্যাটের ভিতরে বিসমিল্লাহ রহমানির রহিমেরও কোনো অভাব আর আল্লাহর উলির মুখের বিসমিল্লা আর তোর মতন সলিমুদ্দির মুখের বিসমিল্লা এক না বেশ ক ঈসালামের সঙ্গে থাইকা হ্যাঁ কিছু শিখছে যে কুম বিজনিল্লা বললে মরা জিন্দ হয়ে যায় বিবির কাছে গিয়ে গপ মারতেছে মরা কিভাবে জিন্দা করে আমি জানি বিবি কো কেমনে কয় নবী দোয়া ফরছে এটা আমার মুগাস্ত বিবি বলেন মুগাস্ত লইতো না তুমি বাহাদুরি দেখো না নবীরে নবীর বায়ে রাইখা দাও এখানে ফোন দিতে করো না এটা নবীর বৈশিষ্ট্য রে না তুমি টানাটানি করো না হ্যাঁ ভিতরে অহংকার হ্যাঁ মরা চিন্তা করার দোয়া জানে বাজারে রোয়ানা দিছে পথের মধ্যে দেখে কতগুলো হাড্ডি হাড্ডি দেখে মনে করছে আল্লাহ এটা যদি ইন্ডিয়ান গরুর হাড্ডি হয়ে থাকে আর আমি দোয়া ফললে যদি লাভ দিয়া একটা ইন্ডিয়ার গরু লাভ হয়ে ওঠে তাইলে অন্তত সাইড মন গোস্ত হইব কয়টা আমি খামো কয়টা আমার আত্মীয় স্বজন খাইব কারণ মরা চিন্তা করার দোয়া তো আমি জানি ওই এই এইভাবে হাড্ডিগুলো একত্রিত করা যখন সে কুম বীজ নিলা বলে একটা ফু মারছে ফু মারার সাথে সাথে হাড্ডি থেকে সাথে সাথে বিশাল বড় একটা বাঘ লাভ দে ওই টাইম হা করছে তারে খাওয়ানোর জন্য তাইলে বাঘ যখন হা করছে খাওয়ার লিগা সাথে সাথে সেই দিয়ে ফুরে গেছে আল্লাহ কেল মরারে জিন্দা করলে হইব না কোন জিন্দার দ্বারা আমার উপকার হইব আর কোন দ্বারে যেতা করলে আমার কলিজা সহ খাইব এই এলেম তো আমার নাই আল্লাহ আমার এই এলেমের দরকার নাই তুমি এই এলেম যে নবীরই দিস এটা ওনার জন্যই শোভা পায় আমার মতো সলিমুদ্দিনের জন্য শোভা পায় না কথা জোরে বলেন ঠিক নি কথাটা বলতেছিলাম এখান থেকে বাবা আল্লাহ রলি যখন তাওয়াজ জুদিলেন খাজা গোলাম হাসান রহমতুল্লাহ আলাই যখন চোখের দ্বারা তাওয়াজ জুদিলেন তাওয়াজ যদি আওয়াজ সাথে সাথে দেখা যায় হিন্দু কলমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে জজ একটা দৌড় দিয়া ওই রুমের মধ্যে পলায়ন কইরা এলাকার লোকের জানে দিলেন বাবারা আমি সামনে থাকলাম না এই জন্য আমি চিন্তা করে দেখেছি আল্লাহ ওয়ালাদের মুখের মধ্যে আল্লাহ ওয়ালাদের চেহারার মধ্যে আল্লাহ ওয়ালাদের বয়ানের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটা পাওয়ার এমন একটা ক্ষমতা আছে ওই নূর আর ওই রুহানি বরকত দ্বারা সমাজের মধ্যে যখন তারা কোরআন হাদিসের চর্চা করে মানুষের ময়দানে মেহনত করে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা লাগে না দোকানে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া লাগে না বরং তাদের আখলাকার আদর্শ দেখা দলে দলে যে হিন্দু মুসলমান হইতে পারে এই কথা এখন আমার বুঝে আসছে জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ হজরত আমর এবনুল আস রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছেন জাগায় জাগায় মুসলমানেরা বিজয়ের প্রথাকা উদ্দিন করতেছেন হঠাৎ করে আমর আব্দুল আস রাজি আল্লাহ তালা আনুহুর কানে এইভাবে আন্দোলনের আওয়াজ আসতেছে 
মিছিলের মিটিংয়ের আওয়াজ আসতেছে আমর উবনুল আশ্রাজাল্লাহ তালু সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজপথের মধ্যে আন্দোলনের আওয়াজ রাজপথের মধ্যে এরকম মিছিলের আওয়াজ শোনা যায় এটা কিসের আওয়াজ আমি জানতে চাই মুসলমানেরা বলেন হুজুর এতদিন পর্যন্ত খ্রিস্টানেরা আমাদের প্রতি বড় সন্তুষ্ট ছিলেন তারা যদিও সংখ্যালঘু আমাদের কাজকর্মের প্রতি তারা বড় সন্তুষ্ট তারা জাগায় জাগায় ঘোষণা করতেছে আমরা যদিও খ্রিস্টান আমাদের রাষ্ট্রপতি যদিও মুসলমান আমরা যদিও খ্রিস্টান আমাদের এলাকার আশেপাশে সব মুসলমান কিন্তু মুসলমানের কথাবার্তার দ্বারা আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না মুসলমানদের কাজকর্মের দ্বারা আমাদের ধর্মীয় কোনো আঘাত হয় না এতদিন পর্যন্ত তারা আমাদের কাজকর্মের উপরে বড় গুজি ও এলাকার বাবারা ইসলাম তো এমন একটা ধর্ম কোরআন হাদিসের বিধান তো এমন বিধান এই বিধানকে সামনে রেখে যদি আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী চলি আমাদের আখলা কার আদর্শ দেখা অন্য অন্য বিজাতিরা আমাদের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা তারা দলে দলে কলমা ফরতে বাধ্য হবে জুড়ে বলেন ঠিক কে না আমর অবনুল আশ্রাজাল্লাহ তালু বললেন যেই সমস্ত ফাদ্রিদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলছে তোমরা আমার সালাম জানাইয়া ফাদ্রিদেরকে বল তাদের কি সমস্যা এটা যেন তারা আমাকে অবগত করে আমাকে যেন জানাইয়া দেয় ফাদ্রিরা দল বল নিয়া আমর অবনুল আশ্রাজাল্লাহ সামনে এসা হাজির হয়ে গেলেন বললেন ও আমিরুল মমিন ও আমাদের গভর্নর আপনার কাছে আমরা একটা দাবি নিয়ে আসছি আমরা হইলাম খ্রিস্টান ইসালামকে আমরা যিশু খ্রিস্ট বলি উনি আমাদের ধর্মীয় নেতা মিশরের চৌরাস্তার মধ্যে আমরা যিশু খ্রিস্টের একটা মূর্তি আগের থেকেই বানানো ছিল আমরা আমাদের ধর্মের যিশুর মূর্তিকে শ্রদ্ধার নজরে দেখি দীর্ঘদিন পর্যন্ত মূর্তিটা আছে আপনারা মিশর বিজয় করছেন কিন্তু আমাদের মূর্তি ভাঙেন নাই আমাদের ধর্মের উপর আঘাত করেন নাই এতে আমরা আপনাদের প্রতি বড় খুশি কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আপনাদের মুসলমানদের কে বা কাহারা আমাদের মূর্তির একটা নাক ভেঙে ফেলছেন এখন আমরা আপনার কাছে বিচার দিতেছি কে আমাদের মূর্তির নাকটা ভাঙল ওই লোকটাকে চিহ্নিত কইরা সঠিক বিচারটা না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন বন্ধ করব না বাবা যারা আন্দোলন করতেছেন তাদের সংখ্যা হলো একেবারেই কম রাষ্ট্র হইল মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্র হইল মুসলমানদের পক্ষে এই সামান্য সংখ্যা লঘু হজরত আমর অবনুল আস রাজিয়াল্লাহ তালা হুজুরি হুকুম করতেন দশ মিনিটের মধ্যে তাদেরকে কবর দেওয়া যায় কিন্তু ইসলাম এটা শিক্ষা দেয় নাই বিদুর্মীদেরকে কবর দিয়ে দাও বিদুর্মীদেরকে হত্যা করে ফেলা বিদুর্মীদের মূর্তি ভাঙ্গে ফেলা বিদুর্মীদের দোকান ফাটে আগুন লাগাইয়া দাও এই কথা আল্লাহর নবী শিখায় নাই আল্লাহ তালাও শিখায় নাই আমাদের ওস্তাদরাও শিখায় নাই যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তামাম পৃথিবীতে চালাইতেছে এরা কেউ মুসলমান না এরা হয় ইহুদি এরা না হয় না সারা মুসলমানদের মধ্যে কাউকে কাউকে যদি এই জঙ্গি ট্রেনিং দিয়া এরকম ইসলামকে বিকৃতি করতে চায় এরা ইসলাম ও মুসলমানের কেউ না এরা পক্ষান্তরে ইহুদি আর না সারার গুরু জোরে বলেন ঠিক কে না আপনারাও আসামি ঠিকানা পান না খবর জানেন না তাহলে আমি কার উপরে এই হুকুমটা জারি করব আপনারা বলেন কয় না আমরা কিছুই বুঝি না আপনি বিচার করেন আমর উবনুল আশ্রাজাল্লাহ বললেন তাহলে বিচার এতটুকু করতে পারি আপনারা ওই নাকটা সুদক্ষ একজন কারিগর দ্বারা এই যেতটুকু অংশ ভেঙে গেছে এটা লাগাইয়া দেন টাকা পয়সা যা লাগে আমি দিব হুকুমটা ভালো দিছে না খারাপ কথা কর না কা হ্যাঁ কেউ জুত লাগে নাই হ্যাঁ কেউ জুত নাক যতই সুন্দর করে লাগাইবেন আগের নাক আর হরের নাক এটা এক না আমরা মানি না হুজুর বলেন মানেন না হয় যে না তাইলে একটা কাজ করেন মূর্তিটা হুরাডাবাদ 
আমি একের আস্ত একটা মূর্তি পাথরের খোদাই করা ঠিক অবিকুল আগেরটার মতো যত লক্ষ যত হাজার টাকা লাগে লাগবো এটা আমি আমর অবনুল আস বহন করব আপনারা নতুন করে মূর্তি বানান খরচের জিম্মাদার মুসলমানেরা জোরে বলেন কারা মুসলমানেরা কিছু কিছু মানুষ আছে সোজাঙ্গুলি গি খায় না আপনি যত নরম হইবেন কেন কান্দের উপর উঠব আরো নরম হইবেন আরো কান্দের উপর উঠব আরো নরম হইবেন আরো কান্দের উপর উঠব আমরা নরম হইতে হইতে একেরে সেজদের মধ্যেও চলে যেতে পারি কিন্তু যদি আবার একের বেশি মস্তামস্তি করে এই আল্লাহওয়ালারা মুসলমানেরা যদি শক্ত হয়ে যায় তখন বাতিল কিন্তু ফলানের জায়গাও হয় না জোরে বলেন ঠিক কি না ফলানের জায়গাও হয় না ইতিহাস এটাও আছে নরম হইতে হইতে বললেন অবশিষ্ট নাক লাগাই দেবো রাজি না নতুন করে মূর্তি বানাইয়া দেবো রাজি না তাইলে আপনারা কি চান কয় আমাদের একটা দাবি আপনি মানতে হবে সেটা কি আমরা আপনাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের একটা মূর্তি বানাবো বানাইয়া সৌ রাস্তায় লটকাবো সেই মূর্তিটা আমগো মূর্তির নাক যেমন আপনাগো ধর্মের লোকেরা ভাঙে দিছে আমনগো নবীর মূর্তির নাক আমরা নিজের হাতে ভাঙ্গা আমগো যীশু খ্রিস্টরে যেমন অপমান করছে আমরাও আপনাদের নবীর নাক ভেঙে দিয়া আপনাকে নবীর অপমান করব জোরে বলেন নাও জো এতক্ষণ পর্যন্ত আমর রাজু ছিলেন নরব কথায় কথায় তাদেরকে তোয়াজা করলেন যেইভাবে তারা খুশি সেইভাবে তাদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন নবীর নামটা মুখে উচ্চারণ করছে আমার নবীর মূর্তি বানাইয়া তারা নাকটা ভেঙ্গে দিবে নবীর সঙ্গে যখন যিশু খ্রিস্টকে মিলাইছে আমার নবীকে অপমান করবে তখন আমর নুলাস মাথার মধ্যে রক্ত উঠে গেছে সারাটা শরীরে টকবক করতেছে ওই মুহূর্তে যেন সারা শরীরে কম্পন আইসা গেছে ও খ্রিস্টান পাদ্রীরা এতক্ষণ তো আমি সহ্য করেছি এখন আমার নবীন নাম বলে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে তাড়াতাড়ি এই কথাটা প্রত্যাহার কর আমার নবীর নাক ভেঙে ফেলবা আমরা জীবিত থাকতে আমার নবীরে হত্যা করবে আমরা জীবিত থাকতে আমার নবীরে গালি দিবে আমরা জীবিত থাকতে এটা কখনো হইতে পারে না বাবা আমরা বিদুর্মীদেরকে এইভাবে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাই না বিদুর্মীদের যান হেফাজত করা বিদুর্মীদের মাল হেফাজত করা এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে যেমন আমাদের দায়িত্ব ধর্মীয়ভাবেও আমাদের দায়িত্ব কোনো বিদুর্মী যদি আমার নবীরে গালি দেয় কোনো বিদুর্মী যদি আমার আল্লাহরে গালি দেয় অথবা নামদারি কোনো মুসলমান যদি আমার নবীরে গালি দেয় আলেমকে গালি দেয় অথবা কোরআনের গালি দেয় অথবা টুফিদারি রে গালি দেয় আর ওই নেতা আর ওই বিদর্মী ভারতের হোক রাশিয়ার হোক আমেরিকার হোক সে যদি আমার আফন বাবা হয় একটা মুহূর্তের জন্য তাকে রক্ষা করা হবে না যদি বলেন ঠিক কি না আমার আব্দুল আসরাজুর সারা শরীরের মধ্যে রক্তগুলা যেন টকবক টকবক শুরু হয়ে গেছে ওহুদের যুদ্ধ চলছে বাবা হঠাৎ করে মুসলমান যখন বিচলিত হয়ে গেলেন এক একজন এক এক দিকে ছুটোছুটি করলেন আমার নবী একা হয়ে যায় ওই মুহূর্তে নবীজি কয়েকজন সাহাবির নাম নিয়ে নিয়ে ডাক দিলেন তোমরা যদি জীবিত থাকো আমার ডাইনে বামে দাঁড়িয়ে যাও আমাকে পাহারা দাও আর এই কথা যাই না রাখো আমি নবীকে পাহারা দিতে গিয়ে যদি তোমরা শাহাদত বরণ কর তাইলে আমি নবী যেই জান্নাতে আসি তোমরাও সেই জান্নাতে থাকবা এর মধ্যে আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহ একজন সাহাবি ছয়জন নবীরে ছয় দিকে ঘিরিয়া ফেললেন দাঁড়িয়ে গেলেন পাহাড়ের মতন তারা মজবুত সিসা গলা প্রাচীরের মতন তারা মজবুত হয়ে গেলেন ছয়জন আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন আল্লাহ গো আমাদের পুরাটা দেহ তোমার সামনে হাজির করে দিলা প্রয়োজনে আমাদের শরীরকে ঝাঁজরা ঝাঁজরা করে ফেল প্রয়োজনে আমাদেরকে শহীদ কইরা টুকরা টুকরা করে ফেল কিন্তু তোমার নবীকে তুমি হেফাজত করো গো আল্লাহ পুরাটা বদন সামনে হাজির করে দিলাম নিজেকে শাহাদত বানাবো তোমার নবীর হেফাজত করব এই ছিল সাহাবিকের প্রেম 
এটা আপনারও প্রেম আমারও প্রেম আমার নবীর হেফাজত করতে গিয়া আমার আল্লাহর কোরআনকে হেফাজত করতে গিয়া দিন শরীয়তকে হেফাজত করতে গিয়া মা বন্ধুদের ফরজ হেফাজত করতে গিয়া মাদ্রাসা মসজিদকে হেফাজত করতে গিয়া আল্লাহওয়ালাদেরকে হেফাজত করতে গিয়া যদি আমার জীবন দেওয়া লাগে শাহাদত বরণ করা লাগে একবার নয় রে বাবা একশত বারে শাহাদত বরণ করব তারপরও আল্লাহ এবং আল্লাহ নবীর দিনের হেফাজত এই জমিনের মধ্যে করব কোনো কাফের মোর্শেকের আসফলন সহ্য করা হবে না কোনো বিদুর্মীদের আসফলন সহ্য করা হবে না আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা দেখাব মান্যতা দেখাব কিন্তু বোকাতা দারে জেল্লা তালানু আমার নবীর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন নবীজিরে পাহারা দেওয়ার জন্য হঠাৎ করে তিনি শুনতে পায় ওই যে দূরে তারা পরামর্শ করতেছে মোহাম্মদের শোক বরাবর তীর মারা মোহাম্মদের শোকের অন্ধ বানিয়ে ফেলা আবু কাতার আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ গো তারা যদি তোমার নবীর শোকে তীর মারে এই তীরটা তোমার নবীর শোকে লাগাইও না আমার শোকের মধ্যে লাগাইয়া দিও আমার শোকের শহীদ করে দিও তোমার নবীর শোকের তুমি অক্ষত রাখিও গো আল্লাহ দোয়াই শুধু করলেন না বাবা নবীজির সামনে এমন সতর্কতার সাথে দাঁড়াইলেন যে দিক থেকে তীরটা আসে এইভাবে সামনে হাজির হইয়া যায় তীরের আঘাতটা যেন আমার বুকে আসে স্যাদ হয়ে যেন নবী পর্যন্ত না যায় এইভাবে তীর যখন নবীর শোক বরাবর আসতেছিল আবু কাতাদের নবীর সামনে দাঁড়াইয়ে গেলেন তীরটা নিজের শোকের মধ্যে লেগে গেল তীরের গতি থাই মাজায় নবীজি হেফাজতে রয়ে গেলেন যুদ্ধ যখন শেষ আল্লাহ নবী জানতে পারলেন আবু কাতাদার শোক নবীর শোক হেফাজত করতে গিয়া শাহাদত বরণ করেছে নবীজি বলেন ও আবু কাতাদা তোমার তো একটা শোক ভালো আছে আর একটা শোক তো শহীদ হয়ে গেছে বলে নবী আমি আল্লাহর কাছে বড় খুশি নবীর শোক বাসাইতে গিয়া আমি আমার শোখের শাহাদত বরণ করাইছি এই জন্য আমি বড় খুশি নবী বললেন বিনিময়ে তুমি কি চাও জান্নাত চাও না শোক্য চাও বলে হুজুর আমি জান্নাত চাই আবার আমি আমার হারানো শোক্যটাও চাই নবী বললেন জান্নাত চাইতে সেইটা তো বাস্তব কথা শোক্য তো সইরা গেছে আবার শোক্য চাইতে সো কেন বলে আর রসুল আল্লাহ এখনো তো আল্লাহ নবী জীবিত আছেন আমি শোকটা চাইতে চাই জন্য আল্লাহ যদি আমার শোকটা ফিরে দেয় তাহলে আমি আমার দুই শোক ভৈরা আল্লাহ নবীর নুরানি চেহারাটা দেখলে আমার কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে জোরে বলেন সোহান আল্লাহ নবীজি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলেন ওই যে শোকটা আহত হয়ে গেছিল ওই শোক আল্লাহ নবী হাতে লইলেন লইয়া পরিষ্কার করলেন হজরত আবু কাতাদার গর্তের মধ্যে শোকটা লাগাইয়া দিলেন জবান মোবারক থেকে সামান্য থুতু মোবারক ওই আহত জায়গার মধ্যে লাগাইয়া নবীজি বলেন আবু কাতাদা দেখো তো তোমার শোকের কি অবস্থা বলি আর সুল্লাহ শোকের ব্যথা এতক্ষণ কাতরাইতেছিলাম কিন্তু আল্লাহ নবীর বরকতি হাত লাইগা আল্লাহ নবীর জবানের থুতু মোবারক লাইগা আমার শোকের অবস্থা এখন এমন মনে হয় আমি এই শোকের মধ্যে কোনো দিন ব্যথাই ফাই না জুড়ে বলেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বলেন এখন দেখো তবো কাতাদা শোকের পাওয়ার জুতি ঠিক আছে কি না উনি বলেন হুজুর শোকের পাওয়ার ঠিক আছে বরং পাওয়ার আরও বাইরে গেছে বলে কেমন বাড়ছে আগের শোকটা দিয়া উপুরের দিকে যখন তাকাই আল্লাহর আসমান পর্যন্ত দেখি আর যেই শোকের মধ্যে নবীজির হাত লাগছে যেই শোকের মধ্যে নবীর থুতু মোবারক লাগছে ওই চক্ষু দিয়ে যখন উপুরের দিকে তাকাই আল্লাহর আরও পর্যন্ত দেখি জোরে কন সবান আল্লাহ আল্লাহ নবীর এসকোয়ার প্রেমে এরকম চক্ষু হারাইয়া বাবা শোক তো পাইলেন পাওয়ার বাইরে গেল ইমান বাইরে গেল রুহানি শক্তি বাড়িয়া যায় হজরত সাহাব সাদ হজরতে আমর উবনুল আশ্রে জিল্লাম বললেন ও কম বক্তের বাচ্চা এতক্ষণ যা বলছ আমি মাইনা নিছি এখন আমার নবীর প্রসঙ্গ টেনে যখন বলছ নবীর মূর্তি বানাইয়া নাক ভেঙে ফেলবা এটা আমি সহ্য করব না তোমরা যদি না মানো নবীর প্রসঙ্গ উঠাইও না দরকার হয় আমার সঙ্গে তোমরা কথা বল যেহেতু আসামি দরতে পারো নাই আগামীকাল সকাল দশটায় তোমরা সব লোক নিয়ে হাজির হইয়া যাইবা আমাদের মুসলমানেরও হাজির থাকিবি যেহেতু লোকটা খোঁজে পাওয়া গেল না কে তোমাদের মূর্তির নাক বাংছে তোমাদের এই বিচার যেহেতু মানো না 
তাইলে আমি আমর অবদুল আস নিজের হাতের মধ্যে সুরি লইয়া আমি আমার নাকটা কাইটা তোমাদের মূর্তির মতন হইয়া যাম এতে তোমরা খুশি নি বলে হুজুর এটা যদি করেন আমাদের খুশির তো কোনো শেষ নাই তাইলে ঠিক আছে নবীর নাক ভাইঙ্গ না আমার নাক ভাইয়া আমি তোমাদের বিচার করিয়া দেব মহা খুশি হইয়া ফাদ্রিরা দলে দলে বাড়িতে চলে গেছে পরের দিন টাইম হওয়ার আগে আগে হাজার হাজার ফাদ্রি হাজার হাজার খ্রিস্টান জমা হয়ে গেছে মুসলমানরা কত দুর্বল আমাদের মতো সংখ্যালঘু আমাদের দাবি রক্ষা করতে গিয়া আমর অবদুল আস নিজের নাক কাইটে ফেলবে এদিকে মুসলমানরা কানতেছেন আমরা এত দুর্বল হয়ে গেল ক্ষমতা আমাদের হাতে সব আমাদের হাতে আমরা ক্রিস্টানের কাছে এত নত হইব কেন কেউ মেনে নিতে পারতেছে না আমরা তো নিচে চলে গেলাম কেন সাহাবাই কেরাম কানতেছেন কেউ কেউ মোনাজাত করতেছেন নির্ধারিত সময় যখন হইয়া যায় এদিকে হাজার হাজার মুসলমান ওই দিকে হাজার হাজার খ্রিস্টান একত্রিত হইয়া গেছেন আমর অবদুল আসপুরা ঘটনাটা বললেন ওই লোকটা কেডা যিনি তাদের মূর্তির নাক ভাঙছে লোকটা যেহেতু পাওয়া গেল না তারা যেহেতু অন্য বিচার মানে নাই অতএব কারণ আপনারা প্রত্যেকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষী হইয়া যান এখন আমি আমার নিজের নাক কাইটা দিব এই কথা বইলা এরকম সুরিটা হাতের মধ্যে নিছেন আর মুসলমানেরা দৃশ্য দেখে দেয়া কান্না আরম্ভ করে দিছেন সুরিটা হাতের মধ্যে নিয়া নাকের মধ্যে লাগাইবেন লাগাইবেন ভাব ঠিক এই টাইমে পিছনের থেকে একজন যুবক দাঁড়াইয়া গেছেন ও আমর অবদুল আস আপনি একটু থামেন আমাকে কাছে আসা পর্যন্ত সুযোগ দেন একটা দৌড়ে লোকগুলো ভেদ করিয়া যুবক কাছে এসে বললেন হুজুর আপনি আপনার নাক কাইটেন না প্রয়োজনে আমার নাকটা কাইটা দেন ওই মূর্তির নাক আমি ভেঙে ফেলেছি আমি ইচ্ছা করে ভাঙ্গি নাই এই যে অবশিষ্ট নাকের অংশটা আমার সঙ্গে আছে আমি একজন শিকারি ফাঁকি শিকার করতে এসে জেলাম ফাঁকিটা মূর্তির নাকের উপরে বসা আমি ফাঁকির টার্গেট করা যখন গুলিটা সারলাম পাখিটা উড়ে গেছে আর গুলির আঘাত ওই মূর্তির নাকে লাইয়া নাকটা ভেঙে গেছে এই যে নাকের অবশিষ্ট অংশ ইচ্ছা করে তাদের মূর্তির নাক ভাঙে নাই শিকার করতে গিয়ে ভেঙে গেছে আমি লজ্জায় ভয়ে বলি নাই কিন্তু এখন যখন দেখতেছি আমর অবদুল আসের মতো এত মুরব্বী এত বড় বুজুর্গ উনি ওনার নাক কেটে ফেলতেছেন এই দোষে দোষী হইলে তো আমি দোষী আমার নাকটা কাটেন আপনার নাক কাটেন না এই মানবতা দেখে বাবা হাজার হাজার খ্রিস্টানেরা হাত উসে করে বললেন ও আমর অবদুল আস আপনার নাকো কাটার দরকার নাই এই যুবকের নাকো কাটার দরকার নাই আমরা শুধু দেখলাম আপনাদের বিচার আপনাদের ইনসাফ মুসলমান যে এত সভ্য মুসলমান যে এত ভদ্র মুসলমান যে এত ধৈর্যশীল আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারি নাই কারো নাক কাটার দরকার নাই এই মুহূর্তে আপনারা দয়া করা আমরা যে হাজার হাজার খ্রিস্টান এখানে আসি আমাদের সকলেরই এই মুহূর্তে কলমা ফরে মুসলমান বানাইয়া দেন সোবাহান আল্লাহ আমাদের কাজ হইল কোনটা হক কোনটা না হক কোনটা এরকম ভাবে ইমান কোনটা গায়ের ইমান এই কথা বইলা দেওয়া আমল করা প্রত্যেকের নিজ নিজ জিম্মাদারি জোর করে কেউ কাউকে কলমা ফরায় নাই এটি ইসলামের বিধান নয় জোরে বলেন ঠিক কিনা বাস কথা শেষ হিন্দু ঠাকুর কোথায় কই হিন্দু ঠাকুর কই হ্যাঁ আপনারা মানুষ ভালো হিন্দু ঠাকুর কোথায় কারে ভাবার জন্য বলেন কারে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর দৌড়তেছে বাঘ বাল্লুকের হুঙ্কার ফাঁস ফাই দিয়েও ভয় পায় না আমরাও তো একই কথা আমরা আমাদের নীতির উপরে আসি নরম হই তুই 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 একের মোমের মতো নরম হয়ে যাব এরপরে যদি কেউ আমাদের কিনে টানা এসরা করে তখন আবার আমরা বৈশে থাকুন না জাতি না জুড়ে বলে ঠিক কি না দৌড়তে 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 গভীর জঙ্গল একটু পর পর বলি আই নাল্লাহ আল্লাহ তুমি কোথায় আল্লাহর প্রেম আর ভালোবাসা নিয়ে দৌড়তেছে বাবা একজন হিন্দু ঠাকুর এলেম নাই কালাম নাই কিচ্ছু বলতে কিছু নাই আছে শুধু মাবুদের টান মাবুদের ভালোবাসা 
মাবুদের তলা মাবুদের পিবাসা দৌড়তে দৌড়তে যখন জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে হঠাৎ গিয়ে দেখেন ছয়জন মানুষ এইভাবে মাথার মধ্যে পাগেরি হাতের মধ্যে তসবি চেহারার মধ্যে নোর একজন লাশ সামনে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর থাই মাজা ডাক দিয়ে বলেন বাবারা এই গভীর রাত্রে আপনারা কারা এখানে এই লাশটা বা কার লাশ ছয়জনে বললেন হুজুর এই লাশ হলো আমাদের ফিরের লাশ আমরা ইস্পাহানের বড় বড় কুতুব উনি আমাদের পিসাব আপনি একটা কাজ করেন বলে আপনার এই রাত্রে করে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একমাত্র আপনাকে স্বাগত জানানের জন্য সোবাহান আল্লাহ হুজুর আপনি দয়া করে এই মশকের পানি দিয়ে আগে গোসল করেন গোসলটা করে আমাদের কাছে আপনি কলমা ফের আগে মুসলমান হন বলে আমি মুসলমান তো হব এর ফরে আমার কাজ কি বলে আমাদের এই ফিসাব যখন এন্থেকাল করে এর আগে আমরা ওনার কাছে জানতে চাইছি হুজুর আপনি মারা যাওয়ার ফরে আপনার জানাজার নামাজটা কে পড়াবে আপনাকে যে আল্লাহ তালে মকাম দিছেন এই মকামটা আপনি কাকে দান করবেন তখন আল্লাহ রুলি বলে গেছেন বাবারা আমার মৃত্যুর ফরে আমার লাশটা ইস্পাহান জঙ্গলের গভীরে রেখে দিবা এক মোশক পানি সামনে রাখবা তোমরা ইন্তেজার করতে থাকবা রাত্র যখন গভীর হয়ে যাবে তখন দেখবার শরীরের মধ্যে এরকম গোস্ত নাই শুকনা একজন মানুষ আইন আল্লাহ আইন আল্লাহ আল্লাহ তুমি কোথায় আল্লাহ তুমি কোথায় আল্লাহর প্রেমে পাগল হইয়া আল্লাহরে খুঁজতে খুঁজতে লোকটা দৌড়তেছে এই লোকটা যখন তোমাদের কাছে আসবে মশকের পানি দিয়ে গোসল করাইয়া লোকটারে কলমা ফরাইয়া দিবা আর বলবা আমার জানাজার নাম নামাজের ইমামতি যেন ওই লোকটাই করে আমাকে আল্লাহ তালা যত এলেন আমাকে যত বুজুর্গি দান করেছেন আমার সমস্ত খেলাফত আমি ওই লোকটারে অর্ফন করে গেলাম সোবাহান আল্লাহ আমার থেকে অনেক খুশি লাগছে মা সাল্লাহ দশটা পর্যন্ত প্রোগ্রাম চলার অনুমতি দিয়েছেন কি লিগে মাহফিল গুলার এইভাবে আটকে রাখতেছে জানি না এটা হয়তো একটা সুর হিসাবে হয়ে যাবে এখন সাড়ে দশটা বাজে পুরা ফ্যান্ডেলটা কানায় কানায় বরা আপনারা এই মাহফিলে আসতে ফেরা খুশি না বেজার খুশি না বেজার তাহলে আজকের মাহফিল থেকে কি নিয়ে গেলেন সোহবতে আহলুল্ল আল্লাহওয়ালাদের সোহবত কোরআনের কাছে হাদিসের কাছে নেক্কার বন্দাদের কাছে থাকবো না দূরে কাছে না দূরে এইভাবে কোরআনের ভালোবাসা হাদিসের ভালোবাসা দারুল এহসান ইসলামিয়া মাদ্রাসা আপনাদের এলাকা হওয়াতে আপনারা খুশি না বেজার এরপর আজকের মাহফিলের যিনি সভাপতি এই ধরনের সভাপতি মাহফিলের মধ্যে খুব কম পাওয়া যায় অনেক বড় বুজুর্গ অনেক বড় মুরব্বী এখন দোয়া হবে মাদ্রাসার জন্য দোয়া যে যে উদ্দেশ্যে দোয়া চাইছেন আল্লাহ তালা সকলার মাকাজের হাসানার জন্য পূরণ করেন এই মাহফিলের ফার্মিশন লইতে গিয়া বা দিতে গিয়া যাদের সহযোগিতা হয়েছে আল্লাহ তালা তাদেরকেও যেন মাফ করেন বাংলা বাজার একটা বাজার অনেক দোকানপাট অনেক ব্যবসায়ী বাবারা আছে ঠিক নেই আল্লাহ তারাই পুরা বাজারটাকে যেন হেফাজত করেন অনেক বাজারে আগুন লাগে দোকানপাট ফুইরা যায় আল্লাহ তালা এরকম বিপদ আফদ থেকে পুরা বাজারকে পুরা বাজারবাসীকে হেফাজত করেন জোরে বলেন আমিন প্রত্যেকের ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহ তালা খায়ের বরকত নসিব করেন এলাকায় যত কবর স্থান মোমেন মোমেনাতের আল্লাহ তালা আসাব বন্ধ করে দেন আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে হেদাহেতের দৌলত দিয়া বাড়িতে যাওয়ার আগে আগে আমাদের নাম অলির দফতরে লেখাইয়া দেন আমার একটা আরজ হুজুরে দোয়াটা করবো আল্লাহ মোহাম্মদ وبعدد كل إلة وشفاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ألا نكون من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أي الله فبترو قرآن حديث المعفيل الله ولد المزليش তোমার কতগুলো নেক্কার বন্দা নিয়ে যুবক বাবাদেরকে নিয়ে 
ব্যবসায়ী বাবাদেরকে নিয়ে আলে মোলামা নিয়ামিও ধ মুসাফির তোমার শাহিদ দরবারে বিজ্ঞার হাত বাড়াই শিখো আল্লাহ মাথার থেকে ফা পর্যন্ত যতগুলো দামি দামি অঙ্গ প্রতঙ্গ দিয়েছ তোমার এবাদত করার জন্য এবাদত করতে পারি নাই উল্টা পাল্টা ব্যবহার করে করে বারবার তোমার মনে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছি গো আল্লাহ বড় আশা ভরসা নিয়ে তোমার শাহিদ দরবারে বিকার হাত বাড়াইছি আমাদের উপরে রাগ না করে গোস্যা না করে মেহেরবানি করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দাও প্রত্যেকের নামটা অলির দফতরে লেখাইয়া দাও জীবনের যে বাকি মুহূর্তগুলো আছে গো আল্লাহ পাগলামি যা হওয়ার তো হইয়াই গেছে বাকি জীবনটা তোমার মর্জি মোতাবেক চলার তো ভিক দাও এই জবানকে জিকির আলা জবান বানাও এই সক্ষগুলারে কান্নাকাটি করার সক্ষ বানাও 